ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഓഡിയന്റെ ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റമിൻ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ ദാ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ അല്ല എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസ് നോക്കിയാലും ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ അല്ല ഇനി അടുത്തത് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം സിമിട്രിക്കൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ കൂടി എക്സ് ആക്സിസും ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസും മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഇതിന് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഇതിന് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടും സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടെന്നത് നോക്കിക്കേ ദാ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളെ നമുക്ക് തേർഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരും അതിന് നമുക്ക് ജി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് ദാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിനെ നമുക്ക് ജി ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ അതിന് നമുക്ക് തേർഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ജി ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ വൺ എന്നും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ടു എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ ത്രീ എന്നും എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം കണ്ടവർക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ആ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ മൈനസ് വരും അല്ലേ മൈനസ് എ ടു എക്സ് ടു കാര്യം എന്താണ് ഈ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എ ടു എക്സ് ടു ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൈ ബാർ എഴുതാം വൈ ബാറും സിമിലർ ആണ് എ വൺ വൈ വൺ മൈനസ് എ ടു വൈ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ
ത്രീ ടു സീറോ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ടു എഴുതാം സെക്ഷൻ ടു എഴുതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ ടു അതെന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കതറിയാം ഇപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി അത് ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ അല്ലേ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് അല്ലേ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പയ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് പോർഷൻ ആണ് ഇതാ ഇത്രയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പയ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ത്രീ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷൻ്റെയും ഏരിയാസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എക്സ് ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഡ് ജീവൻ ആണ് അല്ലേ ആ ജീവൻ മുതൽ വൈ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ ഇനിയും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഡ് മുതൽ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഡ് മുതൽ ഈ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ജി വൺ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മിഡിലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഡ് ജി ടു മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇനിയും ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ റോഡ് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോർണറിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ റോഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കോർണറിൽ നിന്നാണോ ബേസിൽ നിന്നാണോ ഇത് കോർണറിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ റോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ റോഡ് മുതൽ ഈ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ആ
ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് എപ്പോഴും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മിഡിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് ഇനിയും അടുത്തത് വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് വൈ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഈ ജി ടു മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു അപ്പോൾ വൈ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററോട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററോട് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദാ ഈ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും ഓക്കെ സെക്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ വൈ ത്രീ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ത്രീ എന്താണ് നോക്കൂ ദാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ വൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് മുതൽ എക്സ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെമി സർക്കിളാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളും കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് വൈ ത്രീ നമ്മൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നോക്കൂ റേഡിയസ് പോർഷനിൽ നിന്നും സെൻറ്ററോട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പോർഷൻ ഈ റേഡിയസ് പോർഷനിൽ നിന്നും സെൻറ്ററോട് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഇത് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആർ ആണ് അല്ലേ ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആറിൽ നിന്നും ഈ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് പിന്നെ നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി വന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ വരെ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇത് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ആണ് ആ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വൈ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ബാക്കി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പൈ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ അണ്ണോൺസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു മില്ലിമീറ്റർ എന്നായിട്ടും വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ